வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா இது வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது வெஜிடேரியன் எஸ் ஒரு சூப்பரான இண்டோ சைனீஸ் ரெசிபி ஸ்டார்ட்டராக கூட சாப்பிடலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ் கூடவும் சாப்பிடலாம் எஸ் சூப்பரான டேஸ்டியான சில்லி பன்னீர் ரெசிபி கொஞ்சம் ட்ரையாக இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய சிம்பிளி சமையல் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இப்போ தேவையான பொருட்கள் இதுதான் பூண்டு பொடியாக கட் பண்ண பூண்டு பொடியாக கட் பண்ண இஞ்சி ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சோயா சாஸ் அப்புறம் நான் சில்லி பேஸ்ட் வச்சுருக்கேன் சப்போஸ் சில்லி பேஸ்ட் உங்ககிட்ட இல்லைனா சில்லி சாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் இதுதான் வந்து பேசிக் அந்த கிரேவி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஐட்டம்ஸ் ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் பன்னீர் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா தாராளமாக ஒரு மூணு பேர் சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது பன்னீர் ஃப்ரை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பவுலில் ரெண்டு டீஸ்பூன் மைதா ரெண்டு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சால்ட்டும் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அளவாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு திக்கான பேட்டர் அதாவது நம்ம பன்னீர் பீசஸ் வந்து அதில் நல்லா கோட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதனால் தண்ணி ரொம்ப ஊற்றிட வேண்டாம் மிதமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு கட்டி இல்லாமல் அந்த அது லம்ஸ் இல்லாமல் நல்ல ஒரு திக் பேட்டர் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் பன்னீர் க்யூப்ஸையும் இது மாதிரி க்யூப்ஸாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த பன்னீரை இந்த பேட்டரில் நல்லா டிப் பண்ணிடலாம் எல்லா பன்னீரையுமே அந்த பேட்டரில் போட்டுடுங்க எல்லா சைடும் நல்லா கோட் ஆகணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த பேட்டரில் போட்டு வச்சுட்டு அடுத்தது நம்ம இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணலாம் ஸோ ஒரு பேனில் இப்போ ஆயில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா சூடானோடனே இந்த பன்னீர் க்யூப்ஸை அந்த பேட்டரில் நல்லா டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி அப்படியே டீப் ஃப்ரை பண்ண வேண்டியது தான் பன்னீர் போட்டோடனே ஃப்ளேம் வந்து மீடியமில் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒன் மினிட்டில் நல்ல ஒரு இந்த மாதிரி க்ரிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகிடும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் போதும் இவ்வளோ இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை வேணால் போதும் இப்போ பன்னீர் ஃப்ரை பண்ணி நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்தது நம்ம அந்த சில்லி பன்னீர் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு போகலாம் எஸ் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் ஹீட் ஆனோடனே ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஃபஸ்ட்டு பொடியாக கட் பண்ண பூண்டு எவ்வளோ பொடியாக கட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் பொடியாக கட் பண்ண இஞ்சி சேர்த்துடலாம் அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா நான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸ்ஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நான் அதில் வந்து ரெட் சில்லி பேஸ்ட்டும் போட போகிறேன் ஸோ அதுலேயும் கொஞ்சம் அந்த ஸ்பைசினஸ் இருக்கும் அதனால் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா உங்களுக்கு கொஞ்சம் காரமாக பிடிக்கும்னா இன்னொரு பச்சை மிளகா கூட சேர்த்து கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க சில்லி பேஸ்ட் இல்லைன்னா சில்லி சாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நல்லா சொட்டை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் போட போகிறது வந்து ரெட் சில்லி பேஸ்ட் அது ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா சொட்டை பண்ணி விடுங்க நல்லா கொஞ்சம் வதக்கி விடுங்க இந்த சில்லி பூண்டு அந்த ஜிஞ்சர் எல்லாம் போட்டோன்னு அது வதக்கும் போதே உங்களுக்கு அந்த பன்னீர் ஃப்ளேவர் சூப்பராக வந்துடும் அடுத்து கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து சில்லி பேஸ்ட்டோடு அந்த ரா ஸ்மெல் போயிடும் அடுத்தது நான் ஒரு ஒரு பெரிய ஆனியனை அப்படியே நாலாக கட் பண்ணி அப்படியே லேயர் லேயராக பிரித்து எடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துடுங்க அது அடுத்தது ஆனியனை இப்போ சேர்த்துடலாம் ஸோ ஒரு வெங்காயம் போதும் ஒரு வெங்காயத்தை நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணால் போதும் இது ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுட்டு அடுத்தது நான் போட போகிறது வந்து கேப்சிகம் நான் வந்து ஒரு கேப்சிகம் அதாவது இப்போ ரெட் ரெட் கலர் கேப்சிகம் க்ரீன் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்படிங்கிறதுனால ரெட்டும் க்ரீனும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது கொஞ்சமாக இந்த இது அளவுக்கு அதாவது இந்த வெங்காயெல்லாம் சால்ட்டை ஆகிற அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே பன்னீரில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது சோ சோயா சாஸ் போடுவோம் அதுலேயும் சால்ட் இருக்கும் ஸோ உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போது கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிட்டேன் கேப்சிகமும் இந்த மாதிரி க்யூப்ஸ் மாதிரியே கட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு நிமிஷம் சாட்டே பண்ணும் இந்த
ரெண்டு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணுறேன் சோயா சாஸ் எப்பயுமே கொஞ்சம் நல்லா திக்காக இருக்க சோயா சாஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் ஃப்ளேவர் டேஸ்ட் ரெண்டுமே நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது இதில் நார்மலாக சுகர் ஆட் பண்ணுவாங்க நான் வந்து சுகருக்கு பதிலாக ஒரு டீஸ்பூன் ஹனி அதாவது தேன் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா தேன் போடும்போது அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே சமயம் ஒரு பார்க்குறதுக்கே ஒரு கிளேஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அது அதனால் ஒரு டீஸ்பூன் தேன் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அந்த ஸ்வீட்டிஷ்னஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் அதை போட வேண்டாம் ஃபைனலாக ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளரை இந்த மாதிரி நல்லா திக்காக சாரி தின்னாக கொஞ்சம் தண்ணியாக மிக்ஸ் பண்ணி அதை ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஜஸ்ட் ஒன் மினிட்டில் அது நல்ல ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வேணும் உங்களுக்கு ட்ரையாக வேணும்னா தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க இல்லை கொஞ்சம் சாஸியாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் செய்கிறேன் ஸோ வித்தின் ஒன் மினிட் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு கிரேவி அப்படி திக்காக ஃபார்ம் ஆகிடும் அடுத்தது நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச பன்னீர் பீசஸை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஜஸ்ட் ஒன் மினிட் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு அப்படியே குயிக்காக நல்ல ஒரு சாட்டே பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய சூப்பரான டேஸ்டியான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சில்லி பன்னீர் ரெடி ஃபைனலாக கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் அடுத்தது பொடியாக கட் பண்ண ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் ரொம்ப டேஸ்டி ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல் குழந்தைங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அண்ட் நல்ல சைட் டிஷ் ஃபார் நூடுல்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஏற்கனவே நான் சே போட்டேன் இல்லையா ஹக்கா நூடுல்ஸ் அந்த நூடுல்ஸ் கூட இதை செஞ்சிட்டிங்கன்னா ஒரு சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டே உங்கள் வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி எஸ் இன்றைக்கி இந்த வாரம் வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் சில்லி பன்னீர் கார்லிக் சில்லி பன்னீர் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நல்ல ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் பிடிச்சிருந்தால் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்மளுடைய சிம்பிளி சமையல் சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இது சிம்பிளி சமையல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நான் உங்கள் ரேகா டேக் கேர் பபாய்